哪呢？都是湾子里的布朗金。大叔，哪个是你嫂嫂啊？那是我们湾子的最高领导，我们的李村长，晓得吧？村长大叔，说么是布朗金？看到了吗？华用刀。当年曹操就是在那里被关公拦住的，现在一锅冰毒也莫想进口。我不是病毒，我有急事的。你有急事？湾子里面只要有一锅冰冷，那都是我的私事。哪个事情能够比那个事情更着急、啊？我是医生，要回武汉去，我有证件。哎哎，曹操，不许过来，站好。两位大爷，我是医生，要回武汉去。他是医生，你也是医生呢、啊，哪有那么巧的事情呢？你们两个都是骗子吧？我不认识。不认识他。我走，马上来。哎。金口集以中火为生源，永离。嗯。容易，嗯，同行还是同行？有备无患。叔，你还真骑车啊？你怎么该走路了？哎，还跨起来了，你们不是不能得的嘞？我们是网友，第一次见面。网友啊，哎，第一次见面你们跑到我们那里来见面，你们把我们当啥货是吧？说来话长，这是我的证件，我是呼吸科医生。拿过来。呼吸科。啊。大爷，您看，这是我们科室，我们科室所有人二十四小时值班，还有这么多病人看不了病，我们急，病人更急，让我们过去行吗？哎，起！哎，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，曹总，我刚没有啊，我刚没有啊，我刚没有啊，走走走走走走走走。听到，听到，曹博士啊！从关公一死，曹操算起来，一直在那里已经立了一千八百年了。保护臣子之意，他们可就能更是大义，是个小义报大义噻。难道忘了祖宗？保佑！好了，过去吧。哎，巡长，不能让他们过去啊！我定了。谢谢。英雄，坐好。谢谢村长。谢谢。来来来来来，小豆小豆小豆小豆，哎来小豆啊。小豆，你要来，你要来，来一号就好了嘛，号就好了啊！来，小豆，小豆，你要是摸小豆水了，眼睛都睁不开了。这是喝喝小豆水，新配的。我跟你讲噻，这个味道越强啊，这个效果就越强。我屋里那个朋友啊，他妈知道屋里喷的东西呢。哎，来来来来来，小豆小豆，小豆，小豆，救人！小豆水有毒，你家在哪？哎，我的老婆。哎，你摸完了，姐姐，你摸完了，啊，哎呀，哎呀，你摸完了，姐姐，啊，你错误了，防止粘液窒息，姐姐，姐姐，闭嘴，有氧气吗？有有，有时有。你拿呀，快快快，好好好，好。老乡们，大家都让一让，让一让，病人需要新鲜的空气。走开点，走开点，走开点。看他们温和点，效果更好。眼中无分泌物，也轻微灼伤。手背也有灼伤，皮肤褪色。给我两瓶干净的水！哎呦呦呦呦呦！快快快快！双侧瞳孔肿大等距，对光反射存在。可以。
隔大量粉红色泡沫痰，有呼吸困难表现，脉搏一百一，呼吸四十，意识不清，是氯气中毒。对对对，算了算了算了。要来了，要来了，要来了！快快快！快！青青啊，青青，青青，你醒啊！青青，肺部有干湿性螺音，呼吸急促，频率还是四十。血压也偏高，心跳频率下来了。血压也下来了，呼吸频率三十五，血管动作，意识回来了，呼吸三十，甘露不错，缓过来了。奇奇，奇奇，哎，来个帮忙，来个医疗帮忙，快快快！平时介绍下，我叫荣毅，光荣的荣，意外的意。岳斌，礼乐明邦的乐，彬彬有礼的彬。名字倒是文绉绉的，人风风火火的。哎，我说啊，杨文医生，他那是木屋啊，搞的咋？患者。就是李会计老婆。把所有的消毒用品堆在一起使用，希望得到更好的消毒作用。但是呢，这两种消毒剂混合后啊，会发生化学反应，释放出氯气，就是一种有毒的气体。对，我们走在大街上都会被呛得要吐。它在密闭的屋子里是会丧命的。还好，发现的及时。他现在是缓过来了，但是还会恶心、头晕好几天。你一定要注意观察，如果出现情况，赶紧送医院啊。好，好。好好，看到了吗？你帮别个，别个帮你，这才叫医人。你要是把两个医生都赶走了，你老婆的命早就没得了。是是是，是的，是的。两位医生，我错了啊，我向你们道歉。对不起，对不起啊。没关系，人没事就好。乖了，乖了，乖了，乖了，乖了，乖了。莫然，他老婆一大清早。把他那个搞进秘方，告诉了网子里一大群婆娘，那一大群婆娘跑到我那里去，买了一大袋的漂白粉和白丝，说说回去要试一下。你说么子？村长，你赶紧通知他们。哎呦，你不晓得，我们那是个大湾子，方圆十几公里，有四个灶，四百多户，两千多人。等通知完了，早都去世了。那怎么办？来来来，测试，测试，一二三四五六七。我也盘盘，来呀、啊，够了，够了，够了！看好他。哎，好好好。我为食品取缔的，我为食品取缔，我是李超，大家的需求都这么清楚了。你们屋里有那个漂白粉，把实的，千万不要混到一起用。漂白粉把实混到一起用，会出人命的。大家把你们自己屋里的漂白粉都集中到车位通一方吧。男的、女的、老的、小的，都要互相配合，严防失手。啊！没想到这个时代了，还在用大喇叭广播。哎，好用啊！<笑>真的是通讯课好吗？哎，这可是高科技大喇叭，手机 APP 远程遥控。自编节目平台，能真正做到全线同步推送广播内容，这可是最新的广电村村通，真正打通乡间地头最后一公里。啊，我来给你们介绍一下啊，他是我们镇里村村通的技术员彭一林，还真是挺先进的。我只不理解，现在大家都有微信了，群发一下不就好了吗？村里啊，有很多阿公阿婆不识字的。他们还没有手机，有手机也没时间看呀。你们城里人呢，天天就是低头看手机；我们村里人呢，整天就是低头干活，种地养鸡，这手就根本停不下来。所以最方便就是边听广播边干活，啥也不耽误。你这么一说，我就懂了。在我们医院里啊，一
也是用广播呼叫的。我们在值班的时候也不会把手机带身上。嗯，这就是你们在前面抗疫救病人，我们在这儿用大喇叭宣传防疫，少得病。是吧哎，说得对，大家只要一起互相配合，毛的问题是解决不了的啊。行，先走了。好。哎，同志，啊，能捎我们一段吗？去武汉。哦，对。哎呀，这两天老是刮风下雨，老树故障，还有四个村等着我去抢修呢。再说了，方向也反了，要不然真能捎你们一段。抱歉啊。村长，嗯，村里能修车吗？修车、啊，我有办法，拉你们去武汉。来这边，张文医生，抗疫会有蛮多的困难，这条路不好走，但是要坚持走，我们陪你们一起走。对啊，来，怎么样了，大姐？好多了，我不知道，我要感谢你们的救命之恩。我嫌弃的话，你们就把他接回武汉吧。哎，你们把他骑骑走，你们放心，你们的大车小车，我会帮你们带去。放心的走，这怎么好意思呢？那我们就不客气了。哎呀，那客气么事啊？老板，好了，那我们就先走了啊。大姐，注意身体。哎，好的。出发，出发，走啊！一路平安，大家一路平安，一路平安。平安。你这个人怎么这么直接啊？连句客气话也不会说就行。反正签上半天结果都一样，不如快进。省下过程，虽然结果是一样的，但是你总得顾及一下别人的感受吧。在我的哲学里，结果比感受重要，治好病比什么都重要。小朋友，你多久没吃饭了？嗯，不许碰！哎，这不有桃子吗？你为什么不吃啊？这是给爸爸妈妈的。我还以为你不会说话。爸爸妈妈告诉我，不要和不认识的人说话。警惕性高，很好。那你看，我们两个像是坏人吗？长得好看也不见得是好的。那个，这大过年的，你怎么一个人在外面啊？你爸爸妈妈该着急了。你叫什么呀？你要去哪里，总可以告诉我吧？去武汉。武汉？你不能去啊，太危险了。你管不着。哎，小孩子不能去。我十岁了，不是小孩子，是大孩子了。哎，总之你不能去。你又不是我爸，我为什么要听？哎，回来。我说你不能去，回来！你放开！你不能去，听到没有？你真的不能去！放开我！干嘛呢？警察叔叔，他们俩是人贩子，知道吧？知道的。怎么回事啊？他们俩是人贩子。你们俩，别动！放心吧，放心吧。我们是好人啊。身份证。
本来都应该到武汉来，你看这都什么时候了？你要是耐心点对他，就不会耽误这么久了。怎么还怪我了？行了，都查清楚了。这孩子他叫小油桃，爸妈在武汉打工。现在住在六十里外的广元村，跟他三叔三婶一块儿。前天晚上，偷听到他爸妈病了，现在住在医院，所以现在啊，偷偷跑出来，非要去武汉找他爸妈。他自己走了一天一夜，难怪他饿成那样。你看，应该是他三叔三婶过来接他了。哎呀，谢谢了，同志。哎呀，哎，谢总，哎呀，我洗过手了。哎呀，哎呀，真是不知道这孩子一下子不见了，真是吓死人了。哎呀，这孩子不见了，我就一路上找来，哎呦，可把我给急死了。行了，找着就好了，赶紧把他送回去吧。嗯。哎，这个时候你们开着货车去哪儿啊？哎，公司啊，刚刚下了通知，开通了这个绿色通道，要我给这个武汉呢、啊、国家医院。甚至整个武汉啊，免费啊送这个救灾的物资，我呢负责给医疗队送菜，所以我今天赶紧把车开出来，等一下去装菜，明天就去武汉了。啊，我也要去，我要去武汉找爸爸妈妈。你们是要带着孩子去装菜吗？一会儿没看好，孩子又跑了怎么办？你们是哪个呀？就是人家找上你们孩子了。哦，哎哎，谢谢谢谢帅哥。谢谢美女啊，谢谢谢谢，谢谢两位啊，谢谢。我们实在是没有办法，这时间不等人呢，我们得赶紧去装菜。待会儿呢，我就在车上看着他，不要乱跑了啊！听话，听话，听到没有啊？小不小得？要不这样，这样，你也别急，赶紧去装菜，正事要紧。孩子和你爱人，我们替您送回去。对啊，谢谢小，谢谢。我，我还会跑的，跑什么跑呀？赶紧跑！我跟他说，别吓着他，真是的。这样我是办法。哎，你听见了没有？最好的解决办法，还是让他爸爸妈妈来劝他。三叔来电话。爸爸妈妈，小月桃，师娘，我想你们，我们也蛮想你啊。三叔说你们感冒，住院了。死了，感冒了。我以前感冒的时候，妈妈说吃桃子病就会好得快。我拿压岁钱买了桃子，今天就给你们送回去。不行，你不能来。我来啊，不要来。我不进来。妈妈，你为什么不要我了？不行，爸爸妈妈不要你。我们住在医院里，医院不让小朋友进来。嫂子，爸爸妈妈怎么可能不要你来？啊，等我们病好了，就过去接你啊！你们别骗我了，咱说千万都哭了，说你们比他儿子很危险。爸爸妈妈，我害怕。小油桃，我和你容易阿姨都是医生，你的爸爸妈妈，我们俩来照顾，你还不放心吗？我能保证，把你爸爸妈妈治好，健健康康的带回来。你相信我们吗？我相信警察叔叔。小油桃，他们是医生啊，警察叔叔相信他们。是我有错误，请你把这两个最大的送给我的爸爸妈妈，他们吃下去病就会好得快。我一定送他。这剩下的，给你们，还有医院的叔叔阿姨，谢谢你们照顾我的爸爸妈妈。
。来，把手给我。医生的手是最重要的。
师哥回来了。哎，那边有热水，可以弄泡面，我们就去忙了。好嘞，辛苦啊。老师，路上耽搁了一下，我正在赶路呢，差不多晚上就到。我给你打的电话，就是想告诉你一个事儿。你师兄的父亲心脏病发作了，没抢救过来。现在啊，这科里头离不开人，你师兄连他父亲的最后一面都没见到。这疫情期间，那不许干好事，要尽快的火化。到现在连笔都没时间去拿。师兄他怎么样？还行吧，一直在坚持工作。他可能觉得这样心里会好受一些。你是他最好的朋友，有机会呢，你安慰我安慰他啊。米酒呢，对不对？芳芳，对不起。虽然有心理准备，但是亲眼看到，还是非常震惊。吴奇哥门诊面积扩大了三倍，占据了两层楼，依然人满为患，而且很多都情况严重
。我很庆幸，自己做出了回来和大家在一起战斗的决定，否则我会终生后悔。吃个桃子，我洗干净了，你等一下去上课去吃。吃个桃，洗干净。今天做了两百个样品，你怎么样？十二个轻症，三个重症，刚下来，吃完饭，继续上。嗯，对不起了，怎么了？睡着了，生不起来饭，你赶紧去吃吧，这我洗干净了。去，嗯，快点。陶爸陶妈找到了吗？还没有，他们确诊后被转送定点医院了，联系不上。我这边忙疯了，二十四小时轮班，休息不离科室，没时间去找。不过，我会想办法。大家辛苦了，辛苦了。哎，有个事情啊，通知一下嘞。呃，一位上万名，我们全国的同事的资源呐，目前我们前方的这个压力已经大大减轻了。所以从现在开始啊，大家下班了以后可以不聚到医院里头了，可以回去聚去了啊，回去聚去了。大家要抓紧时间休息嘞，把一周冒汗的衣服都换了，冒洗澡的都洗了啊，冒汗的卫生都换了，明天回来继续战斗嘞。啊，嗯今天病情啊，头脑恶化，转院过来就进了 ICU。病情发展的嘛很快，病人也蛮痛苦。主任，把他们交给我吧。两个都是重症，不是闹着玩的嘞。我们答应过小油桃，要亲手治好他爸他妈。
这个桃红的桃子，是小油桃送给我的。他抱着这个桃子，一个人走了一天一夜。他和你们在一起了，我帮你带上。接下来治疗，可能对你们来说会很辛苦，也会有点痛苦。放心，有我陪着你们。小油桃，为了你们自己，还有你们的父母，我们不会放弃的。我们俩其实挺默契的，对于我们来说量是非常大的，而且呢也只有这么短的时间。特别的幸运能够加入到这个拍摄来。我想在你这四亿群，可能对于整个国家、整个民族来讲，都是一个非常有历史意义的这么一个时刻。我自己觉得，其实这个剧的出现的时机还是很重要的。可能这部剧确实太有力量了，很有爱。记得还有我一直陪着。你很想把我们当时真正的所感受到的那种真实的带给观众。没有见过你却同心对我来说的压力真的挺大的。但我觉得反正拍戏嘛，永远都是在困难当中前进的一个事儿。我觉得挺好的。
职业协力，还是都可以度过难关的。其实还是信心和力量吧。共同的努力去同行同行，那么这个是一个非常有勇气的事情，有冲劲，风风火火的感觉。我们看到很多呃驰援武汉的大巴车一辆一辆从我们身边飞驰而过，团结就是力量嘛